No niin, eikä näin, niin, että saadaan mun kone pois paikalta, niin kannattaa tässä kohtaa ottaa kaikki nesteet pois. Eli jäähdytyn systeemistä kaikki nesteet pihalle ja sitten öljyt. Kannattaa olla joku rätti tässä. 12 millinen tää. Noin. Sitten tankki pois, eli tuo tuosta pois. Katteiden pultit ja sitten pensaletku pois. Sitten jäähdytin ne sitten pois. Kasimillinen. Kannattaa olla joku aika iso ämpäri tässä, koska tää tulee aika pahinnella täältä. Sitten seuraavaksi varmaan pakoputki. Eli tosta noin kummakin jouset irti ja sitten täällä alla ruuvi, niin toi auki. Ja sitten mulla on täällä tämmönen vielä lisäkiintys, niin sitten sekin on vielä auki. Eli jouset lähtee silleen muista helpotettu tavan tuotteet, isot, isot putkipihdit, mitkä ne on papukaipihdit ja tosta vaan kiinni ja sitten vetästään pois. No. no niin sitten kun kaikki kiinnikkeet on irti, tuot takaakin aina päiväntimästä joku patentit, niin no. Sitten kannattaa ottaa kaikki ylimääräinen pois, kiksit, sun muut vaihdepalkimet pois eestä, letkut irti koneesta ja sitten ketju kannattaa ottaa tälleen pois. Sitten kaasari ihan silleen vaan irti, että noin kummakin leet kun klemmarit löysälle ja sitten vetää sen pois tuota kolosta ja sitten luisti pihalle tuosta. Avaa noin kaksi ruuvia ja se tulee sieltä vetämällä ulos. No nyt on kaasari irti ja sitten seuraavaksi varmaan noita koneen akseleita irti, millä se on kiinni. Pitäisi olla kaikki irti ja nostaa vain kone pois paikalta. Sitten toi magneton kansi siitä irti. Sitten tää auki. Sitten mulla on tämmönen hieno itse tehty ulos vetää. Tää on ihan kova. Ja taas. Joo, no, kyllä se sieltä sitten tuli. Katkes toi pultti tonne ulos veteen sisään taas, mutta sit kun löi pari kertaa, niin mä laitan se pomppa sieltä. Tässä on kaikista tärkeintä se, että toi kärki on oikeanlainen, että enää pääse pyörähtään. Just että tää pikapanturi kannattaa ottaa vaihan pois tieltä. Te toi johtaa siellä litistyksissä pöydän välissä. Pitää ottaa risti, ettei me kierrä. Kato. Oho. Sitten vedät vaan. Vedän. Niin. Mutta... Noin. Joo, sitten tähän ei mitään oikeaa tapaa, että tää vaan pitää runnoa täältä pihalle jotenkin. Noin. Sitten tässä kohtaa kannattaa ottaa toi pakaa kun akseli pois, niin saa enemmän... <laughs> saa enemmän tilaa ottaa ton pytyn pois. Joo, eli tää vipusysteemi tosta 
irti pitää 13 millisellä lenkillä tosta kiinni ja sitten ruvata ruuviin vaan pois. Juuri tämän koko systeemin kannattaa ottaa tässä kohtaa pois. Eli vetää lukko pihdää täältä ulospäin ja sitten kääntää tuota tonne myötäpäivää samalla niin se tulee sieltä. Sitten tää tulee vaan yhdessä kohtaa pihalle tää koko akseli tuolta. Tossa. Sitten se voi ihan pyöritellä tossa niin se tulee sieltä pihalle. Näin. Juuste sydinteri pois. No mistä koko pitty pitäisi lähteä tästä ihan nostamalla. Juuri kun nämä kaikki puolet on tuolta irti, pitäisi lähteä vaan kopauttamaan tää. Koko koppa tulee siitä irti. No. Sitten täällä on näitä prikkoja täällä koneen välissä, niin kannattaa koittaa kerran näitä tänne talteen, että ei huku kaikki. Sieltä pihalle vetämällä vaan kanssa. No. Tommonen. Sitten tuolla on semmoinen kuula sisällä, että... Joo. En tiedä näkyy, kun tuo sisällä on tuollainen kuula, niin sitä ei kannata hukata. Sitten sieltä tulee, tulee toi koko kytkin akseli pihalle jossain kohtaa. Jos se haluaa tulla. Saatsi. Tommonen. Joo, sitten tässä on samanlainen tämmönen lukitussysteemi, kun siinä ei turattaa se tehoa. Vaan... Naputtelee noin pois tuolta. Mutterineestä nyt pääsee avaamaan. Sitten tähän tarvii taas pulttipyssyä tätä ihan vaan auki päin. Auki. Vittu. Tarvii pitää kiinni. Nää vaan tästä vetämällä pihalle. Tässä on toinen paksu prikka tuossa välissä. Se katsoo, ettei se tipu mihinkään. Sitten tää tulee kokonaan vetämällä. Sitten täältä löytyy toinen laakeri, sitten toinen prikka. Sitten tulee se toinen laakeri. Sitten tulee toinen paksu iso holkki. Ja sitten tuohon jää vielä toi tuommoinen. Hmm. Joku vaihdeakseli tulee ihan vaan vetämällä. Sitten toi tasapainoakselin välitysratas. Niin kans vetämällä pois. Juu ja tuokin välissä on sitten prikka ja sitten noin rattaa tirtoa toisista. Joo, sitten mäntä vaan irti. Vähän tää ruuvari on sokan tuolta pihalla. Pois tältä välistä, niin... No. Sitten tää kiksi jousi vaan ihan vetämällä tuolta kolosta. No. Sitten koko systeemi tulee ihan vaan vetämällä. No. Ja siinä on kans prikka pohjalla, että varoittaa se tipu minnekään. Sitten tää ensi ja ensi orattaa muutteri tosta auki, niin tässä on sitten väärän suunnan kiertäjät, eli ampuu kireemmälle päin, niin se oikeesti aukee. Ja sitten pitää tuota kammesta vaistaan kiinni. Niin... 
Nyösti tää ensi erä taas Tosta vaan vetämällä pitäis lähtee Koko hoito Eipä lähtee, vähän on jumissa <laughs> Joo toi ensi erä taas nyt saa jäädä tohon vähäks aikaa et Tulee oikeesti joku sitä lyvää Että saadaan lohkot auki Pistetään kone toisinpäin Joo, niin just, että tässä kohtaa kannattaa ottaa tääkin vaan vetämään täältä pois tieltä. Just, että kannattaa katsoa, että noin tuolla ei ole mitään ylimääräistä mömmää noissa kuusi joka lopputteen pohjalla, että saa vain mennä sen pohjalle asti. Sitten vaan ne kaikki auki. Viimeksi mä etin tänne vahingossa yhä. Mä ajattelin, että ihmettä niinku lohkot ei auunut. Kas siellä on vielä yks tommonen. No, nyt on kyllä. Joo, sitten tää Kampuran magneton kiila kannattaa kans ottaa täältä, jos se ei oo otettu, että ei huku mihinkään. Joo, sitten vaan ruvetaan koputtelemaan tätä auki näistä. Kannattaa olla noin muuttorit noissa, että ei lyö niitä kierteitä sitä rikki. No niin, mä sitten nyt nää rattaat lähtee tästä. Irti ihan kiltisti kun vähän noin lämpöä näille ja sitten leka. Täällä on tää kiila, mikä pitää ottaa pois. Mutteri takasi. Täältäkin tipahtaa sitten näitä kaikkia erinäisiä uusia, että... Täältä mä kerron nää kaikki vaihteen siirtää talteen ja... Noin, täällä kun näitä prikkoja pohjalla... Toi prikka tuli tuolta toisen vaihdakselin päästä ja... Sitten nyt voitais ottaa toi kampiakseli pois. Eli lyö sen vaan pihalle. Sitten nämä vanhat Stefan pois tällä ruuvarilla, vaan että suojellaan räätillä tuota lohkoa, ettei se me tuu jälkeen ja sitten ei saa painaa tuonne liian syvälle, että tulisi jälki sinnekin. Niin. No. No, Ainakin lähti. No, sitten kaikille vaan sama homma, niin varmasti tästä ylös. Tästä toi holkki pois. No niin, kun saatu toi kampiaksen irti, niin voidaan viedä se seuraavaksi tonne kangenvaihtoon ja sitten ruveta ottaa noita laakereita irti, mitä halutaan vaihtaa noista lohkoista. Tota tasapainoakselia vaihden rumpua, ei tarvi ottaa irti, jos ei halua vaihtaa niitä laakereita. Tässä on vaan turhaa vaivaa. Se mitä ne lähti siirtyä, niin tosta vaan toi tasapainoakseen toi mutteri auki ja sit se rata siirtyy, ja tulee kans vetämällä ja ton vaihderummun saa sille tavaa tosta ton 8 kannan olevan pultin, niin lähtee toi lukitussysteemi irti ja sit se tulee vaan vetämällä pihalle toi koko rumpu. Ja sitten toi laakeri ulkokehä tosta vaan kuumaksi, niin lähtee paremmin ulos se laakeri. Niin. No sitten kun se on niin kuuma, että kättä oikein polttaa, kun tuosta koskee, niin sitten vaan tämmönen sopiva hylsäilyä tohon sisäkehään vaan, kun toi laakeri on kuitenkin menossa vaihtoon, niin ehdottavaksi menee vähän rikki. Mm. 
No. Täällä kun näitä laakereita, missä on niitä kumipitimiä, niin ja mä en oo niitä nyt vaihtamassa, niin kannattaa lämmittää tuota toiselta puolelta, ettei ne sulla ne laakereiden pitimet, muuten ne menee vaihtoon. No, nyt kun se on taas tarpeeksi kuuma, niin tästä vaan naputellaan pihalle. No. Tossa ne noin kaikki osat, mitä sinne ruvetaan lyömään. Tuossa on vähän laakereita ja uusia ja sitten tiivisteet. Ja se kiertokankin nyt on siellä vaihdossa. Ja tuossa olisi tuonne proxyn kytkilevysetti. Sitä ennen kuin, ennen kuin ruvetaan kasaan näitä. Niin viilataan vähän se. Tuo lohkojen sisällä on tuommoinen pieni kavennus. Tuossa noin, niin toi pitäisi kokonaan tuosta viilata sille ihan suoraksi ja sitten vähän pyöristää tuonne, niin se alkaa virtaamaan paremmin. Sitä nyt tuli. Mun mielestä on aika hyvä. Antaa olla tommonen. Sitten olisi vielä toi toinen. No niin, ja tästä toista tuli tämmönen. Eli ei semmoista steppiä näin kuristamassa tuota. Tää pitäisi olla hyvä. Sitten mä vielä jonnui hiekkapaperilla. Lähtee noin pienemmät kirjoitukset siitä. Nää laakerit kannattaa laittaa ne asennusta vähän aikaa pakasti mennyt. Ne vähän kutistuu siihen ja sitten helpottaa sitä asennusta. Niin, sitten voi olla mitään tuo laakeri pesä. Sitten pitäis mennä hän tipauttamalla sisään. Noin. Ja se jämähtää sinne. Niin just, että tän toisenkin pitäis vaan mennä hän tipauttamalla. Tonne noin kun on lämmitetty tarpeeksi. Eipä mennykkö. Eipä mennykkö, nyt on tää takaa. <tos> Ei oikeesti mennyt. No. Äänestä voidaan päätellä, että se on, se on pohjassa. Juu, sitten joidaan vaihteista tonne lohkoihin. Apuna käyttää räjäytyskuvia. Katsotaan, että kaikki prikat on oikeassa väreissä ja sujautetaan sitten vaan paikoilla. Tuutko se pitää vähän kiinni? Joo. Au! Ei saatana! Ei vittu meni tonne väin sormi. Ei helvetti. Noita vaihteen siirtäjä on kolme erilaista. On kaksi tommoista isompaa ja sitten yksi pienempi. No eli noin vaihteen siirtäjät menee sille, että se pienin tulee tuohon vasemmalle, puoli, vasemmalle puolelle. Ja tonne keskimmäiseen uraan tuossa vaihderummussa. Sitten nämä isommat tulee tuonne oikealle puolelle ja niitä ei voi saada väärinpäin, ne tulee tuonne rattaiden väliin vaan ylempi, ylempää ja alempi, alempaa. Ja sitten ne pitäisi olla siellä hy hyvin. Tässä kohtaa ennen kuin laitetaan toi kampiakseli paikoille, niin voi laittaa tuon toisen lohkon kiinni ja testaa, että toimiks noin vaihteet nyt. Joo, tuossa kun tuota vaihteiston toimimista testailin, niin huomasin, että noin laakerit oli aika väliä, niin päätin nekin sitten vaihtaa tuossa samalla. Että Muistan, nyt päästään se laakeri sieltä helvettiin. No, tää noin pakkasta tulee laakerit sinne paikoilleen. Niin, sitten jos tää kampiakseli asennuksen vuoro, eli lämmitetään vähän tuota laakeria, niin se laajenee ja sitten tää kampiakseli ottaa pakastimassa koko pieni. 
No sitten pistää on kampiakseli. Katsotaan, että menee vielä oikein päin. Paikoilleen. No, se on pohjassa. Se se tiiviste. Missä mun tiiviste on? Jäinen, jäinen kampiakseli on siellä hyvin paikoilla. Sitten täällä on kaikki. Kaikki laakerit pitäisi olla paikallaan, prikatsu muut härpäkkeet täälläkin löytyy kyllä. Ka kaikki löytyy. <tos> Joo, sitten kun näitä puutteja ruvetaan lykkiin tänne lohkojen väliin, niin kannattaa katsoa tosta kuvasta, että että, että minkä pituisia pultteja menee mihinkäkin reikään sitten niin ei tarvitse testata koko ajan, että mikä menee mihinkäkin Juu. Niin jos on noob No sitten nyt kun tää on kiristetty, niin tää kampiakseli ei pyörittää enää kunnolla niin siitä pitää purkaa se jännitys sille, että lyö tänne kampuran päihin muutaman kerran No Ja nyt pyöri Joo, sitten jos tää Stefan asennus, eli tälle puolelle tulee tämmönen isompi Siihen kannattaa ottaa vähän rauspaa, niin se menee paremmin paikoille. No, Pistä ne tuohon alueelle. No, tolle hakataan sinne Ei se liian syvälle laittaa, tai se osuu tuohon laakeriin ja rupeaa laahaamaan Sitten tälle toiselle puolelle sama homma, eli vähän tukkastaa rasvaa siihen. Ja sitten just näin päin, eli tää tuo jousi on tonne kampikammioon päin, niin silloin se tiivistää. Pistää tuohon keskellekin vielä vähän rasvaa. No niin, sekin naputellaan sinne. Sitten voi arvita laittaa tätä kytkin puolta kasaan, eli pistän sitä vaikka aikana tai vaihdeakseli. Vaihdeakseli paikoilla. No, pistän toi. Mikä holkkiväli onko? No, sitten pistän tähän toi kiilo. Toi ensi ratas laitetaan sitten silleen päin, että toi piste tuossa rattaa se näkyy ylöspäin. Sitä tarvitaan ihan kohta myöhemmin. Ja toi pikkuratas sille, että noi piistot osat, piistot osat tulee ylöspäin. Sitten kun on katsottu, että noi rattaat on tuossa oikein päin ja se Stefa ja se Holkki ja Kiila kaikki välissä, niin sitten voidaan ampua toi mutteri kiinni. Ja taas siinä on ne väärän suunnan kierteet, eli ammutaan auki päin, niin se menee kiinni. Tää kiksi kiinni, eli toi prikka tonne pohjalle ja tää väkänen tonne koloa. Kolonsa. Koitetaan saada ne sinne. No, sitten toi jousi vaan venytetään tonne tohon reikäänsä. Nyt se meni pohja. No, ja nyt se on kasat. Joo. Eli tää kasa vaan tälle, että tää puoli ylöspäin, missä näkyy toi piste, se pistetään tonne väleihin noin. Ja tässä kohtaa kannattaa katsoa, että nämä on kunnolla kiinni toisissaan, että siellä se on sitä rakoa, eikä toi irtoa toista helposti. Sitten se on kunnolla. Sitten tässä tulee tää tasapainoakseli ajoitushomma, eli Tos näkyy toi piste, niin sen pitää tähdätä tonne päin. Ja tän olevan pisteen pitää tähdätä tonne kytkyön päin. Ja pohjalle prikka. Katsotaan mihin meni se tulee. Eikä. Olisiko tossa? Joo. No, joo, sitten.
vuorosta ja kytkin pohjat tulee prikka tuohon laakerin päällä noin sitten tulee tää holkki tommonen sinne päälle tulee laakeri sitten tulee tämmönen pienempi holkki ja toinen laakeri noin sitten Pistään tää kytkin kruun silleen, että toi kampiakselissa oleva piste osoittaa tuonne kytkimään päin. Ja tää tasapainorattaistossa oleva kans tuonne kytkimään päin. Sit se ajatus menee oikein. Sitten, sitten tää kytkimen sisempi osa, eli tonne väliin tulee tää paksu prikka näitten kahden väliin ja se pistää sen päälle vaan noin ja sitten tää lukituslevy paikoilee ja pistää puuttipyssyllä kiinni sitten vaan taittaa noin lukkaprikan noin siivekkäät tonne mutterin eteen niin se ei pääse sieltä aukeamaan no. Sitten noin kytkilevyt, eli mulla on uudet kytkilevyt, niin ne on ollut yön yli tuo öljyssä imeytymässä, että ne ei sitten pala kiinni, kun lähtee käyttää. Eli joka toinen tuonne massalevy tonne ja sitten joka toinen välilevy. Ja ekana laitetaan massalevy. No, no. Ja tän. sitten sujotaan tää. Tää tappi vaan tonne paikoilleen. Sitten pistetään tää tämmönen pitkä akseli menee tonne keskelle. Eli kun tota vähän tänne, se tulee sieltä ulospäin. Sitten pistetään toi osa, minkä sisällä on se kuula. Nyt tonne koloon ja siihen akselin päähän. Niin, sitten pistä se laakeri siihen päälle. Siihen. Sitten siellä se prikka vielä. Vittu! Ja sit koko kansa. Onks väliä? Öö, mä en ole varma. Se menee joko... Se joko menee sen tästä, se menee vaan yhdessä asennossa. Koita. Mm. Joo. Ja kansi ei oo väliä missä asennossa. No ja sitten noi kytkijousit tonne ja... Sitten... Niitä puutteja prikka perä. Sillä välin kun toi kansi tuo putsaksessa, niin mä kerron teille, että mä en nyt jaksa vaihtaa tuota vesipumpun Stefaa, enkä tuota pakoakoon säätimen Stefaa. Että... Mä säästän ne itselle varalle, ne oli niin hyvässä kunnossa, että olkoon siellä mä vaihdasta, jos ne rupeaa vuotamaan. Joo, sit kannattaa ottaa kone tälleen kyljellään, niin Nää prikat enää ei lähde liitä, eli tohon tulee prikka tohon päähän Sitten tässä vesipumpun päässä on tää prikka, tämmönen mini Mä voisin vaihtaa ton Stefan tohon Niin, nyt on Stefan vaihtu, eli pistetään toi prikka tohon ja Taas Sitten ruvetaan sovittelemaan varovasti, eli toi käynnistysakseli on eka ja Tänään saa ottaa vähän sopiin sitä, että pyörittelee tuota kampiakselia, niin sitten ne rattaat menee kohilleen. Täällä näkyy ongelma, miksi ei mennyt kiinni. No ja nyt se kansi sitten kiristetty kiinni tuolta kuvaa punakäyttäjä. Niin eli tää pakaukon purku, eli on saatana vittu. Toi kansi aukeasti täältä ruotaan tämmönen. Pikkuruinen ruuvi irti. Sitten kun ruuvi on ruuvattu irti, niin 
tämän akselin pystyy vetämään täältä pihalle. No, koko akseli tulee pihalle vetämällä. No, sitten kun se on sitä purettu, niin täällä on vielä millin kannalla olevat puulit täällä pohjalla. Kolme kappaletta. Kaikki otettu sieltä irti, niin tää tulee kans vetävänä pihalle nää kummakin laivat täällä. Tähän tyyliin. Nyt pääsee vaihtamaan tuon Stefan tonne. Tunnen näin. No joo, täältä näyttää hussemmin pakaukko purettuna. Tässä noin kummakin laivat. Tää kannattaa aina putsata silloin tällöin, että tänne kiertyy tämmöstä ihan mömmöä, niin että toi ei jummitu ja muutenkin toimii sitä hyvin, niin kannattaa putsata. Juu, sitten voidaan kasata tää takaisin tää pakoakon säädin, eli nää on pistetty takaisin tonne koloihinsa, niitä ei oikein voi saada sinne väärinpäin. Sitten vaan kansi kiinni. Sitten mäntä paikoille. Mm. Juuri kun mäntä hyvin kiinni ja sokkasia sille, että se sokan rakoi jo siinä varaossa, <laughs> niin <laughs> sitten vaan tiivistetäänkin ja pyttyä laitetaan seuraavaksi. Oikealle puolelle tulee noin holkit. Ohjaus on että pyttö on suorassa. Ja pitää olla kummakin. Juuri tää mäntä kannattaa voidella ennen asennusta tää männän rengas. Niin... Siinä sitten öljyä heti kun laittaa käyntiin, että ei käy kuivana. Pistää vielä vähän tonne pyttyyn. Niin... Tuosta noin laitaa kunnon rasput sinne. Luistaa hyvin. Oikein runsaasti tätä ei voi olla liikaa. Ei vaan, ei sitä nyt sinne kannata kaataa sille. Ei lähde kohta käyntiin, kun on tää nöljyä. Uudistetaan männärengas tohon kohdalle, mihin se kuuluu tuon sanan kohta. Rupee painaa nää sun. Mutti pikkuhiljaa. Sitten tarvitaan tätä hussen erikoistyökalua. Voidaan kokeilla, että se liikkuu siellä hyvin. No nyt se on pitty kiristetty ristiin, se ottaa sen sopivan momentti, että se on ihan hyvä. Juuri, pistetään kannen tiivistettä väliä kansi kiinni. Juu, ja tonne kannen pulteen väliin tulee sitten tommotteet. Kuparipirikat, niin sit se tiivistää, niin se jää reetu sieltä ulos. Hyvin. Sitten tästä pakaukon säätimän siirto vehkeen asennus, eli tää työnnetään tänne sisään, se menee vaan yhdessä asennus sisään. Tästä kohtaa se uppoaa tänne syvemmälle kohtaan. Pitää käydä tätä. Noin. No siinä yläreunassa kuitenkin kyllä tuo akselin pää, niin kattaa silleen, että... Nyt tuolla. Kattaa silleen, että... Että, että... Se kohta, missä on noita hampaita, niin olisi niinku... Tänne ylöspäin. Elikää... Nyt siinä näkyy noita jo hampaita. Semmonen tasainen. Niin se kohta käännetään... Se kohta käännetään tänne ylöspäin. Näin. Eli silloin toi menee noin päin. Noin. Se menee vaan kaksin päin. Mä en haluta sitä tänne päin. Toi. Tuosta. Käännä sitä vähän alas päin. Sitten työntää toi tuonne sisään. Ja 
enää sitten tuon avulla sinne pohjaan. Sitä voi vähän napauttaa, että se menee kunnolla. Noin. Ja nyt se on siellä oikein, kun huomata, että ei liiku vapaasti kovin paljon. Sitten katsotaan, onko se hyvässä kohtaa. On. Ja nyt kun se on siinä, niin se pitäisi toimia. Sitten kun antaa kierroksia koneelle, niin aukeaa pakaukka. Joo, eli laittakaa toi musta tiivistä juttu, ja sitten toi tiivistä ennen kuin kasaatte tämän pakoaukon säätimen. Joo, ja sitten tää, tää vaan kiristää tästä sille, että pitää taas tällä 13 osalla lenkillä kiinni tästä akselista ja ruuvaa sen tonne kirjoille. Pitää tollakin, ettei se... Väännä sitä rikkiä tuolta sitä konetta. Sitten se minä ton saa parhaiten kiinni. Ton. Niin. Pistää tämmöinen ruuvarin kannan tuohon. Noin. Siihen sun yleensä kohilleen. Sitten napattaa vasaraa tonne. Noin. Just tois toi kannenvuoro, eli siinä menee 12 aika, aika lyhyttä puuttuu. Ja se kummin päin toi kansi laittaa. Nyt tuossa reunassa on tuommoinen pieni viisto, tuommoinen viistetty kohta. Ja se menee tuohon kytkin tota kantavasti. Ja se mahtuu paremmin siihen. Ja siellä on kaksi noista pientä polkkia. Sitten vaan kansi kiinni. Ja nyt sitten tää läppärin, kun tulee silleenpä, että ainakin nää V-Forge, että toi teksti on tonne päin. Joo, ja tiivistä sinne väliin. Sitten, sitten siihen väliin vielä tulee tää. Sille. Tälle. Sitten puu täällä koko nippukasa. Just toi musta pick up anturi tässä kohtaa kiinni. Sitten se stavattori sinne sille oikeastaan on väliin miten päänsä, mutta sille että se johto tulee järkevästi sieltä pihalle. Sitten siihen kamperan koloon tulee se kiila ja sitten laitetaan magneetta seuraavaksi. No ja sitten kun se kiilan siellä hyvin, niin laitetaan vaan magneetto siihen päälle ja katsotaan oliko kiila tarpeeksi. Ja sitten kun se menee tarpeeksi pohjaan, niin se on kyllä siellä välissä ihan hyvin. Ja oli tuonne pohjalle toi prikka ja sitten muuttaripultti pyssillä kiinni. Ja sitten lyödään vaan kansi päälle. Ja on tuonne toi holkki laitettu tuonne sisään ja sinne alle tuli semmoinen pieni oorengas. Sitten kun ne on siellä, sitten pistää ratas toisinpäin. Tiesin. No, sitten lukko, lukko prikka siihen päälle vielä. Joo. Ja sitten puutti. Sitten kun koko nippu on siinä hyvin kasassa, niin taitetaan vielä nuo helmat tuohon pultin eteen, niin se ei pääse aukeamaan. Juu, sitten pitäis vaan nostaa moottori takas paikoille. Eli... Juu, sitten kun kone on siinä paikalla, nämä kaikki on tarpeeksi kirjalle, ettei lähde kone tärisee, niin... Sitten rivataan vaan laittaa näitä kaikkia rumoja, mitä me nyt otettiin poiskin, että eli letkut kiinni, sitten eturottaan suoja, vaihdepoliin, kytkivajeri, sitten nämä sähköiset nippusit elä tonne jotenkin hyvin, ettei ole tielle. Just, että toi vesipumppu vaan kasa, eli sen tulee kolme eri mittaista pulttia, pisin tulee tonne ylös, keskipitkä tonne alas ja lyhyin tohon sivuun. Just, tästä kaasarin asennuksen vuoro, eli se vaan tungetaan tonne väliin silleen vähän päätetään tuosta pois tieltä joku no ja se pitäisi saada työnnettyä tuolle mahdollisimman suorassa tonne imukaulo sitten tää tulee tähän melkein itsestä päälle sitten vaan klemmari kirjalle sitten kääntää vähän kaasaria sivuttaa ja laitetaan toi luisti kiinni. Ja sitten laitetaan putki seuraavaksi, eli siihen voitaisiin vaihtaa toi tiivistä, eli toi paksu vuorengas. Se vaihtuu tohon ihan päähän vaan tommonen. Sitten toi alumiiniprikka. Niin sitten työnnetään tonne pytyn pakaukko ennen sitä putkea sinne pohjalle. Ja kun kaikki tilpähärit on kiinni, niin nostetaan tankki paikoille. 
ruvetaan laittelemaan jäähreitä ja öljyjä. Jäähreitä menee semmoinen noin litra ja sitten öljy menee ohjekirjan mukaan 650 millilitraa, mutta mä tykkään niitä laittaa aina 700.